హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు ఒక స్పెషల్ వీలాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటో మీకు ఇప్పటికే అర్థమయ్యి ఉంటుంది అదేనండి విస్కీ ఎలా తయారు చేస్తారు అనే విషయం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం స్కాట్లాండ్ విస్కీ రమ్ జిన్ తయారు చేయడంలో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో వరల్డ్ ఫేమస్ కదా అందుకే ఈరోజు క్లైట్ సేల్ డిస్లరీలో మీకు విస్కీ ఎలా తయారు చేస్తారు అనే ఒక టూర్ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా చూడాలి అనుకుంటే క్లైట్ సైడ్ డిస్లరీ అని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే వాళ్ళ వెబ్సైట్ వస్తుంది వాటిలో మనకు కావలసిన టూర్ను బుక్ చేసుకుని చూడొచ్చు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి విస్కీ ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం పదండి ఈ టూర్లో విస్కీ టేస్టింగ్ కూడా ఉంది మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఇక్కడ ఉన్న విస్కీ ఎలా ఉంది అనే రివ్యూ కూడా మేము చెప్తాం ఇప్పుడు విస్కీ ఎలా తయారు చేస్తారు అనే ప్రాసెస్ని తెలుసుకుందాం ఈ క్లైడ్ డిస్లరీ క్లైడ్ రివర్ పక్కనే ఉన్నా కూడా విస్కీ తయారు చేయడానికి కావలసిన వాటర్ని లాక్ క్యాథరీన్ అనే రివర్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఈ రివర్ ఈ డిస్లరీకి ఫార్టీ మైల్స్ దూరంలో ఉంది విస్కీ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మాల్టింగ్ అంటే బార్లీని వామ్ వాటర్లో జర్మినేషన్ కోసం ఉంచుతారు ఇలా ఉంచడం వల్ల బార్లీ పైన ఉన్న స్టార్చ్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది ఇదే ఆల్కహాల్గా తర్వాత కన్వర్ట్ అవుతుంది జర్మినేషన్ అంటే ఏం లేదండి బార్లీలో ఉన్న స్టార్చ్ని షుగర్స్గా మార్చే ప్రాసెస్ మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ బార్లీని కిల్ అనే మెషీన్లో ఉంచి బాగా డ్రై చేస్తారు తరువాత గ్రిస్ట్ అనే మెషిన్ యూజ్ చేసి మ్యాష్ చేస్తారు ఇలా మ్యాష్ చేసిన తర్వాత హస్క్ గ్రిట్స్ ఫ్లోర్ అనే మూడు భాగాలుగా విడిపోతుంది ఇక్కడ కంటైనర్స్ని చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఉన్నదేమో బార్లీ ఇంకా మ్యాషింగ్ అండ్ మిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ బార్లీ మూడు భాగాలుగా విడిపోతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఆ మూడు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఈ కంటైనర్స్లో ఇంకా ఇక్కడ మీకు బ్లాక్గా కొంచెం బొగ్గులా కనిపిస్తుంది చూసారా దానిని పీట్ అంటారు ఇది వాడడం వల్ల విస్కీకి స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది గ్రిస్ అంటే ముందు చూసిన కంటైనర్లో థర్డ్ కంటైనర్లో ఉన్న కంటెంట్ అనుకుంటా దానిని తీసుకుని ఫైవ్ థౌజండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్లో ఉంచి మ్యాష్ చేస్తే న్యాచురల్ ఎంజైమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి స్టార్చ్ సాలిబుల్ షుగర్గా మారుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో వచ్చే లిక్విడ్ని ఓట్ అంటారు మ్యాషింగ్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన లిక్విడ్ ఓట్ని ఎయిట్ థౌజండ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యాంక్స్లో ఈస్ట్ని కలిపి ఉంచుతారు అంటే ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈస్ట్ని యూజ్ చేయడం వల్ల షుగర్స్ ఆల్కహాల్గా మారుతాయి డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లిక్విడ్లో ఉన్న ఆల్కహాల్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది ఈ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ కోసం కాపర్ స్టిల్స్ అంటే కాపర్ కంటైనర్స్ని యూజ్ చేస్తారు దీనివల్ల అనవసరమైన ఫ్లేవర్స్ అండ్ అరోమాస్ రిమూవ్ అవుతాయి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాపర్ స్టిల్స్ ఉంటాయి ఒకటి పాట్ స్టైల్ ఇంకొకటి కాలమ్ స్టైల్ ఈ క్లైడ్ సైడ్ డిస్లరీలో పాట్ స్టైల్ కాపర్ కంటైనర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చివరి ప్రాసెస్కి వచ్చేసాం అదే మ్యాచురేషన్ ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రాసెస్ ద్వారా తయారు చేసిన స్పిరిట్స్ని స్కాట్లాండ్ రూల్స్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఓక్ క్యాస్క్లో స్టోర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్లో ఫైనెస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ అరోమాస్ డెవలప్ అయ్యి ఫస్ట్ క్లాస్ విస్కీ తయారవుతుంది మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా పిక్ పర్ఫెక్షన్కి వచ్చిన విస్కీని బాటిల్స్లో ఫిల్ చేస్తారు క్లైట్ సైడ్ విస్కీలో ఆల్కహాల్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ ఈ విస్కీలో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ఆల్కహాల్ కంటెంట్ని 
సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏబివి నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏబివికి రెడ్యూస్ చేస్తారు ఇదే క్లైడ్ సైడ్ డిస్లరీ యొక్క ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఇక్కడే ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్న ఫస్ట్ స్టెప్స్ మాల్టింగ్ మిల్లింగ్ అండ్ మ్యాషింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడే చాలా పెద్దగా ఉన్న కాపర్ పాట్స్ ని యూజ్ చేసి డిస్టిలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మేము ఇప్పుడు విస్కీ టేస్టింగ్ కోసం వచ్చాము చూస్తున్నారు కదా టేబుల్ పైన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక గ్లాస్ ఇంకా చిన్న మూతలా ఉంది దీనిలో రెండు రకాల విస్కీస్ ని పోసి ఉంచారు వీటిని టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో రివ్యూ చెప్తాము నేనంటే నేను కాదండో ఎవరినైనా రివ్యూ అడుగుతాను మేము ఫిఫ్టీన్ పౌండ్స్ విస్కీ టూర్ టికెట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడిందన్నమాట ఈ టూర్ లో మూడు విస్కీస్ టేస్టింగ్ కోసం ఇస్తారు ఇదే క్లైడ్ సైడ్ డిస్టిలరీలో వేరే టూర్ కూడా ఉంది అది చాక్లెట్ విస్కీ టూర్ దాని కాస్ట్ థర్టీ పౌండ్స్ అంటే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అన్నమాట టూర్ అంతా సేమ్ గానే ఉంటుంది గాని ఆ టూర్ లో ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ విస్కీస్ టేస్టింగ్ కోసం ఇస్తారు ఇంకా విస్కీ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటిని కూడా టేస్ట్ కోసం ఇస్తారు Hopefully pass that strong alcohol smell. You'll get that sweetness, those sugars that we've been extracting. There's no sugar on it. This is just water, barley, and yeast. But that sweetness is from the process. That fruitiness almost like bananas, pineapples, is from the process as well. So that first flavor is really important. And will be different for each distiller. So if you add peat to the barley, this will already be smoky. అంటే 
Very strong, 63 percent. It's getting like something very strong. Okay. With uh, adding water. Let's so add water. Mm -hmm. So it's not the favorite of everyone. Yeah, it's, now it is down. It's okay, good. It's a little bit sweet and uh, smoky. But yeah, that's the first flavor The one that you really want to try is the one in the glass. So that will be the same new experience, but it's been three years in a bourbon cast. So bourbon cast from Kentucky. It's American oak. And that natural color that you're looking at, that's the natural color that the oak releases. So basically what happens is the cask has bourbon. We empty the bourbon cask, we have the new experience, and the new experience coming in, absorbing those flavors from the bourbon, but also reacting with the sweetness and the alcohol with the wood. So you're getting that oakiness, the oak releases a lot of vanilla, and also those flavors, kind of like those bananas, pineapples that I was telling you about, that fruitiness, changes with the oak cast. So you get more kind of like green apples, pears, coconut, all like those notes. For everyone it's different because we all eat different foods. So some people might recognize one fruit, the other ones some people might recognize the vanilla. It all depends on the point, what kind of food they mm -hmm. are in our life. Mm -hmm. But this one, three years, Sure. Give it a try, see what you think. 40% of alcohol, which is put in an oak. Okay, let's try this one. Uh, smoky smell, oak smell is coming. Strong in there? Yeah, it's still strong because this is the first time I'm tasting the whiskey. <laughs> Add water. Okay, let's try with the diluted one. Yeah, now it's okay. Maturation process low, Tayar Chesin alcohol ni, oak cask low, Kuni years part to store chestar chusara, a oak cask yoka, wood material. Eh, so, this one that you have now is the same again, same to mix it. The first one was a bourbon cask. <laughs> this is a sherry cask. So, this is a sherry oloroso cask. So, sherry oloroso is a very sweet red wine from Spain. It's sweeter uh -huh. because of the, the, the cast difference. Okay, it's not the bourbon, one. so so it's more sweet here. But let's add water. Now it's good. Yeah, it's more sweet side, 
with uh, like plums, uh, something it is coming. Our stock. So, as I mentioned, these two we don't have for sale. The one that we have for sale is the stock crust. The name comes from the street that we're in, stock crust. Okay. And if you see by the color, it looks a little bit more like it's on the bourbon side. It does have sherry on it as well. So, that's kind of like a marriage, it's a mix between the two. It is not a blend because it comes from the same base. So it will be a blend if you mix it with a different distillery. But because it's basically we're putting this in different casks and we put it back together, this is a single malt. Single malt whiskey is 46% and the mix between the bourbon and a little bit of sherry, that's like the ratio that Tim Morrison, the owner of the city and our master distiller, Alistair decided, okay, this is the one that we want to represent the clients and the first that's the one that we have for sale. One is Scottish Whiskey Expos. Second ki 139 pounds. Scotland government has been given. That's why it's 2017. Now it's been given. 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 39 bottles. Every second ki overseas ki will export shares to Naranta. This is Banna Habi and 40 years old whiskey. This is cost of the whiskey. It's a luxury of the whiskey. Look at it. It's a luxury of the whiskey. Look at it, boss. There are Cuban cigars in the box. Look at it, sir. Look at it, sir. It's a lot of fun. But it's a lot of fun. 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 This is a Glen Phillips brand. This is 26 years old. This is 39,000 rupees. This is a Glen Phillips around 30 years old brand. This is a Luxia Yeraviyar Velu. This is a KCR favorite brand. This is a KCR gift for everyone. 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 This Dalmora is 25 years old, 750 pounds is 75,000. This is old, only 18 years. This is 11,000 years old. There are many brands. Dumbarton 1977 Old Drop अने ब्रांड उन्दी, दीनी कॉस्ट 2 लाख 50 थाउजेंड। इधे ब्रांड लो 56 इयर्स ओल्ड विस्की उन्दी, दानी कॉस्ट 3 लाख 75 थाउजेंड। इकड़ मेरो ओल्ड एंड रेयर ब्रांड चोड़च्चू, दीनी कॉस्ट अराउंड 1 लाख 42 थाउजेंड ओकटी। इंका 2,60,000 इंको कटी उन्नाई इकड़ मेर इंको का ब्रैंड टोमाटिन अनि चोड़च्चु दीनी कॉस्ट अराउंड 2,70,000 इंका इकड़ वेरे ब्रैंड्स कोड़ा उन्नाई वेट कॉस्ट कौन सा तक होगा ने ट्यूबलाइट उस नारा ट्यूबलाइट इकड़ माने कावली एंटी द फिल्टर्स इस तारु इकड़ माने की चोरेंडी स्मॉल विस्की आई थे 17.5 अंटे अराउंड 1700 पड़ते थे दी कानी मेरे को क्लाइड साइड कैस्ट कन कुंटे कन के 65 पाउंड्स अंटे 6500 वर्ड के बढ़ते थे इकड़ म अगर चाला रकाले विस्की लो सेल कौसम पेट्टा रो ऑकोक्टी वेली चूड़ा में पालेंडी। इकड़ विस्की स्टोन सनुनाई ये वो नाक तेली दो मिक तेलिस्ते चप्पन्दी। इधर चूड़न्दी कॉप 26 सदस्यलु ग्लास गोला जरिया इकड़ा 
ఆ టైంలో రిలీజ్ చేసిన విస్కీ అనుకుంటా సో కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ గ్లాస్ గోన్ రాశారు దీని కాస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇక్కడ మీరు స్టాప్ క్రాస్ అని క్లైడ్ వాళ్ళది చూస్తున్నారు కదా ఇది యాక్చువల్గా క్లైడ్ డిస్లరీ యొక్క ఓన్ బ్రాండ్ అనమాట సో ఈ స్టాప్ క్రాస్ అనేది ఈ లొకేషన్ పేరు అంటే ఈ క్లైడ్ డిస్లరీ స్టాప్ క్రాస్ అనే రోడ్లో ఉంది సో అందుకనే ఆ నేమ్తోనే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫస్ట్ విస్కీని రిలీజ్ చేశారు దీని కాస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వాళ్ళ ఓన్ బ్రాండ్ కనుక టూ టేబుల్స్ మీద ఇవే ఉంచారు ఇంకా ఇక్కడ వేరే రకాల విస్కీ ఉన్నాయి వాటి కాస్ట్లు కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది చూడండి స్కాటిష్ బార్లీ అని ఉంది ఇక్కడున్న ఏ విస్కీనైనా వాటికి ఉన్న రేట్ ప్రకారం సేల్ చేస్తారు కానీ మేము క్లైట్ సైడ్ డిస్లరీ టూర్ టికెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ కాస్ట్ పైన ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది ద స్టోరీ బిగిన్స్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో డిస్లరీస్ స్కాట్లాండ్కి వచ్చాయి మెడివల్ మాంగ్స్ యాక్వావీటా అనే విస్కీని తయారు చేశారు కానీ దానిని ఓన్లీ మెడికల్ పర్పస్ కోసమే యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసే వస్తువుల్ని స్టెరిలైజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రతి సెంచరీలో ఏమేం చేంజెస్ జరిగాయో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడున్న వస్తువులన్నీ చూస్తున్నారా ఇవన్నీ విస్కీ ప్రిపరేషన్లోనే యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న చిన్న కంటైనర్ లాంటిది ఓక్ క్యాస్ కంటారు చూసారా చిన్నగా బా డిజైన్ చేశారు కదా వీటన్నిటిని కూపర్ టూల్స్ అంటారు ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే బంక్ హోల్ కట్టర్ బ్యారల్ మేకింగ్ టూల్స్ అండ్ కూపర్స్ హాపింగ్ డాక్ విస్కీ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఫిఫ్త్ స్టెప్ డిస్టిలింగ్ ఉంది కదా అవి కాపర్ పాట్స్లో చేస్తారు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా చూడండి ఆ కాపర్ పాట్ యొక్క నమూనాన్ని ఇక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ కింద రాశారు చూడండి ఈ కాపర్ పాట్ యొక్క సైజ్ అండ్ షేపే విస్కీ యొక్క ఫ్లేవర్ని క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేస్తుందంట ఇక్కడ స్కాటిష్ విస్కీ గురించి ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు చూడండి ఒక్క సెకండ్లోనే ఫార్టీ బాటిల్స్ ఆఫ్ స్కాచ్ విస్కీ వరల్డ్ వైడ్లో ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందంట సో చాలామంది అయితే స్కాటిష్ విస్కీని ఇష్టపడుతున్నారు కదా నైన్టీన్త్ సెంచరీ వచ్చేటప్పటికీ చాలా డిస్లరీస్కి అయితే స్కాట్లాండ్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ స్మగ్లింగ్ మాత్రం బాగా జరిగేదంట అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద విస్కీ స్మగ్లింగ్ ద్వారా ట్యాక్సేషన్ ఏమీ లేకుండా అందరూ ఇల్లీగల్గా కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళంట ఈ క్లైడ్ సైడ్ డిస్లరీ టూర్లో ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో డిస్లరీస్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇంకా ఎవ్రీ సెంచరీలో ఏమేం చేంజెస్ జరిగాయో తెలుసుకోవడం 
రెండవది విస్కీని ఎలా తయారు చేస్తారు అనే ప్రాసెస్ని తెలుసుకోవడం ఇంకా మూడవది ఏంటంటే విస్కీని టేస్ట్ చేయడం ఫోర్త్ది ఏంటంటే ఇక్కడ సేల్ కోసం పెట్టిన విస్కీ బాటిల్స్లో మనకు నచ్చింది ఏదైనా కొనుక్కోవడం ఇదేనండి క్లైడ్ సైడ్ డిస్లరీలో విస్కీ ఎలా తయారు చేస్తారు అనే విశేషాలు మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము